দর্শক সবাইকে আমন্ত্রণ জানাই এগুলো তারকা কথন দেখার জন্য আপনাদের সাথে আছে আমি সুবর্ণ নামাদের আর আমাদের আজকের এই পর্ব আমরা বিশেষ ভাবে উৎসর্গ করতে চাই আমাদের সবার প্রিয় রক স্টার দ্য লিজেন্ড আয়ু বাচ্চুর উপরে তাই আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি তার সাথে যারা খুব কাছ থেকে কাজ করেছেন একসাথে গান করেছেন অনেক সময় পার করেছেন এরকম চারজন শিল্পীকে আমাদের মাঝে আছেন শেখ মনজুর আলম টিপু সাধারণ সম্পাদক বাম্বা সেই সাথে আমাদের মাঝে আরও উপস্থিত হয়েছেন আমাদের এই সময়ের খুব জনপ্রিয় শিল্পী কণা এবং সেই সাথে আমরা পেয়েছি আমাদের সবার খুব প্রিয় শ্রদ্ধেয় শিল্পী মিলন খান এবং আছে আমাদের আরেকজন এই সময় জনপ্রিয় সঙ্গীত শিল্পী রিটা করিম চারজনকে পেয়ে আমাদের খুব ভালো লাগছে কিন্তু আজকে যেই জন্য আমরা আসলে আপনাদেরকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি যেই জন্য পেয়েছি সেটা একদম সুখকর না আজকে মানে পুরো বাংলাদেশ পুরো মানে বাঙালি জাতি যে যেখানে আছে যারা বাংলা সঙ্গীত পছন্দ করে তারা সবাই ভীষণভাবে মানে শোকে কাতর আমি বাচ্চু আমাদের মাঝে নেই খুবই মানে একেবারে কোনো রকমের কোনো এতটুকু জানা না দিয়ে উনি চলে গেলেন হঠাৎ করে একটা সকাল কেমন জানি একেবারে কালো মেঘে ঢাকা এবং সত্যি এটা আমাদের সঙ্গীতের জন্য আমাদের ব্যান্ড সঙ্গীতের জন্য একেবারেই একটা বড় রকমের আমার মনে হয় যে অপরণীয় ক্ষতি তিনি করে দিয়ে চলে গেলেন সবার অজান্তে শুরু করতে চাই শেখ মনির আলম টিপু আপনাকে দিয়ে আপনি মানে অনেক সময় অনেক বছর তার সাথে একসাথে পার করেছেন কাজ করেছেন মানে একদম বন্ধু ভাই খুব মানে সহকর্মী হিসেবে একসাথে পথ চলেছেন একটু শুনতে চাই আপনার কাছ থেকে ওনার সম্পর্কে বাচ্চু ভাই সম্পর্কে আসলে বলার দৃষ্টিতে আমার ওরকম নাই তো আমি যতটুকু জানি এক্সপিরিয়েন্স আমার সেটা হলো বাচ্চু ভাই প্রথমত উনি একজন নিজের ইনস্টিটিউশন নিঃসন্দেহ উনি একাধারে কম্পোজার লিরিসিস্ট গিটার প্লেয়ার গায়ক জিঙ্গল কম্পোজার প্লেব্যাক সিঙ্গার আর্টিস্ট এই কম্বিনেশান ওয়ার্ল্ডে খুব বিরল বাংলাদেশে তো না ওয়ার্ল্ডে বিরল এটা আসলে এরকম পাওয়া যায় না এবং ঘন্টার পর ঘন্টা উনি একটা সময় ছিল স্টেজে আসলে ওনার কাছে অনেক কিছু শেখার আছে উনি চিটাঙে ছিলেন চিটাং থেকে ঢাকায় স্যাটল করলেন আসলেন কিভাবে তখন কিন্তু মিউজিক করা আমাদের এখানে একেবারেই সহজ ছিল না অনেক কষ্ট করে করতে হয়েছে সব কিছু যা করতে হয়েছে নিজেদেরকেই করতে হয়েছে হ্যাঁ কোনো রোডি ক্রু বা হেল্প উইং হ্যান্ডস অ্যাসিস্ট্যান্ট কেউ ছিল না সব কিছু নিজেদেরকে করতে হয়েছে তা ওই যে ধৈর্য ওই ডেডিকেশান এটা কিন্তু সবার মধ্যে ছিল না দেখা যায় না আর বাচ্চু ভাইয়ের এনার্জি কথা বল মানে বলার অপেক্ষা রাখে না উনি জ্যামিং করতে গান গাইতে স্টেজ পারফর্ম করতে অসম্ভব ভালোবাসতেন যদি অর্গানাইজাররা কেউ করে অডিয়েন্সকে হ্যাঁ খুব সুন্দর কমিউনিকেটিং হ্যাঁ ওনার তা অর্গানাইজাররা বা আর্টিস্টরা ঠিক আছে আপনি পাঁচটা বা সাতটা গান করবেন না 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 এত কম কি কি হলো নাহলে হবে না আমি সাত দশটা গান মুডি আসবে না মানে এটা সব আর্টিস্টের কাছে পায় না কিন্তু ওনার এই ডেডিকেশান কমিটমেন্ট ভালো লাগা ফ্যানদের প্রতি কমিটমেন্ট এটা অন্যরকম একদম অন্যরকম কোনো আপনার কাছে জানতে চাই আমরা দেখেছি বিভিন্ন সময় কিন্তু আপনি আয়ু বাচ্চুর গান গিয়েছেন মানে খুব পছন্দ করে একটু যদি বলেন যে আয়ু বাচ্চুর গানগুলো আপনার কাছে মানে কিভাবে টানে আসলে আপনাকে এই কোয়েশ্চেন অ্যান্সার তো অ্যাকচুয়ালি এটা কেউই দিতে পারবে না আয়ুব বাচ্চুর গান কেমন লাগে এই এটা বলারই তো মানে সাহসী নাই কারো আসলে ওই টিবু ভাই যেটা বলেন উনি আসলে একটা ইনস্টিটিউশন আর কালকে থেকে পরশু দিন থেকে যেটা মনে হচ্ছে উনি চলে যাওয়ার পরে আরও বেশি মনে হচ্ছে যে উনি তো ছিলেন যেটা হয় যে উনি তো ছিলেনই আছেনই তো আয়ুব বাচ্চু তো আছেনই ঠিক আছে গানগুলো আর খুঁজে খুঁজে না বের করি যখনই শুনছি তখন এখন যখন খুঁজে খুঁজে বের করছি প্রত্যেকটা গান শুনছি তখন মনে হচ্ছে যে এই গানগুলো মানে আজকের দিনের জন্যই লেখা বা এই গানগুলোর এত অর্থ এত এত ডেপ এগুলো কেন এইটা আগে তো এরকম করে বুঝি নাই বা মানে উনি যে কি দিয়ে গেছেন আমার মনে হয় এই দুই দিনে আমরা আরো বেশি ফিল করছি আর আমি আমার একটু মানে কবে থেকে পরিচয় বাচ্চু ভাইয়ের সাথে এটা আসলে ভুলে গেছি কারণ আমি আমি ভেরি লাকি যে আমি যখনই ইন্ডাস্ট্রিতে ঢুকেছি মানে আমাকে যারা ইন্ডাস্ট্রির বাইরে যারা চেনে আর কি দর্শক তারা চেনার আগে আমি ইন্ডাস্ট্রিতে অনেক আগে কাজ করা শুরু করেছি অ্যান্ড বাচ্চু ভাই প্রথম দিকে যখন আই ওয়াজ সো ইয়াং উনি আমাকে দিয়ে ফার্স্টে জিঙ্গেল গাইয়েছেন এবং উনি টুকটাক ওনাদের ওনার স্টুডিওতে আমাদের আড্ডা মারার সুযোগ হয়েছে খাওয়ার সুযোগ হয়েছে তো ওনার সান্নিধ্য পেয়েই এই পর্যন্ত আসা আর হচ্ছে গত চল্লিশ দিন আজকে বিয়াল্লিশ দিন হয়ে গেছে উনি যেদিন মারা গেছেন তার ঠিক চল্লিশ দিন আগে আমরা কুমিল্লাতে একসাথে শো করেছি 
বাচ্চু ভাই আমার আগে ছিলেন তাই ওয়াজ সো নার্ভাস যে বাচ্চু ভাই আপনি আমার আগে উঠবেন তুমি হচ্ছে সমস্যা নাই এখন তুই ওই জায়গায় এখন আর নাই যে তো আমার এটা অনেক বড় কথা শুনবে না তো বাচ্চু ভাই গাইলেন এবং আমার জন্য সবচেয়ে শকিং আমার মনে হয় যে এটা আমার না হয় উচিত ছিল উনি যে লাস্ট রং পরে যে শোটা করলেন উনি চলে যাওয়ার ঠিক আগের দিন আগের দিন দুই দিন আগে সেই শোটাতে আমি ছিলাম আই ওয়াজ देयर এন্ড আমরা একসাথে রংপুর থেকে সৈয়দপুর আমরা একই গাড়িতে আসলাম গল্প করলাম কিছুক্ষণ তারপর প্লেনেও আমরা ঠিক পাশাপাশি সিটে বসে আসলাম এন্ড উনি বলল যে আপনার জন্য অনেক বেশি মানে হ্যাঁ উনি এয়ারপোর্টে বিদায় নিলেন সবার কাছ থেকে উনি সবার আগেই গাড়িতে উঠলেন ওনার শরীরটা ভালো ছিল না তো উনি গাড়িতে উঠছিলেন তো তখন বলল যে সি ইউ ইন নেক্সট কনসার্ট তো উনি আসলে অন্য কোন একটা কনসার্টে চলে গেলেন আর কি আমাদেরকে রেখে তো ওইটা আমার জন্য আমার কাছে মনে হচ্ছিল যে কেন এই কনসার্টটা আমি করলাম ওনার সাথে দেখে আসি একটু চমৎকার গান কেন তোমাকে দুঃখ দিলে হবে এত বলতে গেছি এই আমি ও ভুলকেরি
অসাধারণ আমরা দেখছিলাম মঞ্চে তিনি কিভাবে এক এক করে সবাইকে যুক্ত করছিলেন এবং তিনি আসলে চ্যানেলায় পরিবারের অকৃত্রিম বন্ধু সত্যিকার অর্থে এবং উনি সব সময় চ্যানেলায়ের সাথে যে কোনো আয়োজনে ছিলেন এবং বিশ বছর পূর্তিতে পয়লা অক্টোবর তিনি মুক্ত মঞ্চে পারফর্ম করেছেন তিনি আছেন তবু তার মানে শেষ যাত্রা আর একবার চ্যানেলায় হয়েছিল গতকালকে তার মরদেহ এখানে এসেছিল শেষবারের মতো এবং জানা যেন সম্পূর্ণ হয়েছে আমরা তার বিধি আত্মার মাগফেরাত কামনা করি অবশ্যই মিলন খান আপনার কাছ থেকে শুনতে চাই অনেক স্মৃতি অনেক গান মানে একসাথে মানে আপনার সুর করা গান এবং অনেক পথ চলা শুনতে চাই প্রথমে আমি আল্লাহ রাবুল আলমের কাছে প্রার্থনা করছি আল্লাহ জান্নাতবাসী করুন নাইনটিন এইটটি সেভেন ওনার সাথে প্রথম পরিচয় এবং আমার ফার্স্ট লেখা গান ওনার ফার্স্ট সুপারহিট গান ময়না তখন একটা সারগামের রেকর্ডিং হয়েছিল বাচ্চুবার তখন ঢাকা থাকতেন না চিটাইম থাকতেন চিটাইম থেকে আসতেন সারগামে দেখা হতো গানটা রিলিজ হওয়ার প্রায় ছয় মাস আগে থেকে গানটা সুপারহিট ছিল বিভিন্ন স্টেজে তো অনেক কথা মনে পড়ে বাচ্চুবার খুব স্নেহ করতেন ভেরি বিগ হার্টেড পার্সন ভেরি ট্যালেন্টেড পার্সন অসাধারণ একজন সঙ্গীত শিল্পী মিউজিক ডিরেক্টর কম্পোজার গিটারিস্ট সুপার ট্যালেন্টেড ওয়ান তো তব ওনার সাথে আমি ময়না করার ছাড়াও আরও অনেক গান করেছিলাম যেমন বাচ্চুবাই শুরু করতেন অসাধারণ বাচ্চুবাই সুরে আমি প্রথম গান করলাম তপন চৌধুরীর ডায়েরির পাতাগুলো ছিঁড়ে ফেলেছি পাথর কালো রাত তার আরও বাগান শূন্য এটাও এইটটি এইটের ঘটনা এবং বাচ্চুবাই অসাধারণ সুর করতেন অসাধারণ মেলোডি গান করতেন এটা অনেকেই জানে না অনেকে ওনাকে রক স্টার ব্যান্ড স্টার বলে হ্যাঁ আমি অবশ্যই বলি উনি রক স্টার ব্যান্ড স্টার সন্দেহ নেই বাট উনি যদি মেলোডি গানও করতেন হি উইল বি এই জায়গায় উনি সুপারস্টার থাকতেন যেমন ওনার করা পাথর কালো হাত গান বিশেষ করে তপন চৌধুরীর কণ্ঠে তপন তার ভক্তদের কাছে বা গুণগ্রাহীদের কাছে এখনও একটা অনন্য উচ্চতার সুর বা অনন্য উচ্চতার গান হিসাবে পরিচিত বাচ্চুবার সাথে আমার অনেক স্মৃতি অনেক গল্প অনেক কথা অনেক তো উনি তো এখন নাই সব মানে উনি এখন মানে মানে সবাইকে কাঁদিয়ে সব কিছু সব কিছু উদ্দে চলে গেছেন এখন ওনার জন্য আসলে দোয়া করা ছাড়া তো আর কিছুই বলতে পারি সন্ধে সবার মন থেকে উনি সবার ভালোবাসে কতখানি ভালোবাসে শিক্ষিত কালকে কিন্তু আমরা ওনার জানতে আমরা প্রমাণ পেয়েছি সবার ভালোবাসে উনি আকাশ উড়াল দিয়েছেন একদম একদম এবং আকাশের তারা হয়ে গেছেন জি আমরা ওই লাখো কোটি মানুষের হৃদয়ের মানুষ বাংলা গান যতদিন থাকবে ব্যান্ডের গান যতদিন থাকবে বাংলা ভাষায় গান যতদিন থাকবে ওনার সৃষ্টিগুলি থাকবে একদম এবং প্রতিটি গান এত নতুন মনে হয় এখন জাস্ট এই মুহূর্তেই তৈরি শুনবো আপনার কাছ থেকে আরও এলিটা আপনার কাছে আসতে চাই এই প্রজন্মে যারা শিল্পী তারা কিন্তু আমরা দেখেছি যে ভীষণভাবে বিভিন্ন রিয়ালিটি শোতে স্টেজ পারফরমেন্সে মানে আয়ু বাচ্চের গানগুলো কিন্তু বেছে নেয় আপনার কাছে শুনতে চাই মানে তাকে আপনি কিভাবে দেখেছেন আপনি কিভাবে ধারণ করেন ইনফ্যাক্ট আমি বলবো যে ওনার বেশ কয়েকটা গান আমার গাইবার সুযোগ হয়েছে ওনার সাথে ওনার 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 সাথে ওনার অ্যালার্বি বাজিয়েছেন এবং উনি একটা উনি প্রায় যেটা করতো যে উনি যে শুধু যেটা টিপু ভাই বললেন যে উনি উনি গায়ক ছিলেন উনি একজন লিডার ছিলেন উনি ফ্যান্টাস্টিক একজন গিটারিস্ট ছিলেন সব কিছুই কিন্তু অ্যাট দ্য সেম টাইম ওনার এক ওনার মধ্যে একটা ইচ্ছা ইচ্ছা থাকতো সবসময় যে একটা নতুন কিছু একটা করি একটা গ্রুপ বানাই ছোটোদেরকে একটু অ্যাক করি ওকে একটু বলি এই কথাটা আমার মনে হয় এই জিনিসটা সবসময় এইগুলো ওনার মাথায় ঘুরতো তো উনি প্রায় যেটা করতেন উনি চেষ্টা করতেন যে জুনিয়র যারা বা যারা শুরু করছে মাত্র গান বা যারা ওই প্ল্যাটফর্মটা পায়নি ধরেন তো উনি একটা ওরকম একটা প্ল্যাটফর্ম ক্রিয়েট করার চেষ্টা করতেন এবং আমি এরকম অনেক ছেলে মেয়ে অনেককেই চিনি যারা ওরা আমাকে অ্যাপ্রোচও করেছে গতকাল গত পরশু এখনও করছে লিখছে আমাকে যে আপু আমি বাচ্চু ভাই তো আমার জন্য এই গানটা শুরু করেছিল এই পার্টিকুলার একটা প্রোগ্রামের জন্য একটু শুনে দেখেন এখন ওনার কথা খুব মনে 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 পড়ছে এভাবে কিন্তু উনি অনেককে রিচ করেছিলেন উনি স্পেশালি আমাকে আমাকে দিয়ে যেটা গাই গাইয়েছিলেন ওনার একটা প্রোগ্রামে সেটা হচ্ছে সেই তুমি এই গানটা আর গতকাল রাতে এই 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 দুটো গান উনি আমার এখনও কালকে আমি কালকে সারা রাত ওনার গানগুলো এবং সারা রাত যেটা কনা কনা বললো যে ওনার যে গানগুলো ওগুলো তো আছেই শুনবো মানে টেকেন ফর গ্রান্টেড একটা আসলে আমাদের একটা অ্যাটিটিউড কিন্তু উনি যে চলে গেলেন হঠাৎ করে মনে হচ্ছে ওনার এই গান যেটা আমি রেখেছিলাম 
শোনার জন্য বা আমি উঠাবো হয়তো আমি কভার করতে চাই বা ওনার থেকে একটু অ্যাডভাইস নিব যে আচ্ছা বাচ্চু ভাই আপনি এই পার্টটা কেমনে করলেন বা আমি এইভাবে করতে চাই উনি তো আর নাই গানটাও শোনা হলো না গত মানে রাতে গতকাল আমি আমার হাজব্যান্ড আমরা ফুল ফ্যামিলি মিলে মোটামুটি সারা রাত ধরে ওনার গানগুলো শুনলাম তার আগের রাতও আমরা সারা রাত ওনার গানগুলো শুনলাম কারণ আমার মনে হয় আমরা এখনো অনেকে ডিনায়াল মোডে আছি যে উনি চলে গেছেন আমরা এখনো বিশ্বাসী এখনো হচ্ছে না এই যে একটু আগে আমরা দেখলাম চ্যানেল আয়ে যে লাস্ট প্রোগ্রামটা উনি করলেন দেখে আমার মনে হলো যে মানে একদমই আমি আমার চোখের সামনে থেকে উনি স্টেজ থেকে নামার পরে যখন আমাদের এখানে করিডোরে এখান দিয়ে উনি পাস করছেন গ্রিন রুমের দিকে আসার দিকে মানে আমার যে ওই মুহূর্তটুকু আমার কোনোভাবেই আমার মন থেকে চোখের সামনে থেকে যাচ্ছে না শুনবো এলিটা আপনার কাছ থেকে একটা কথা বলতে চাচ্ছিলাম যে কালকে টিভি ভাই ওইখানে ছিল কালকে যখন ওনাকে নিয়ে আসলেন এখানে আমার কাছে মনে হচ্ছিল যে আমি কিন্তু এসেছি বাচ্চু ভাইকে লাস্ট দেখার জন্য কিংবা সবার সাথে শেয়ার করার জন্য দুঃখটা কিন্তু আমার কাছে মনে হচ্ছিল কি যে আমি একটা অন্য কোনো একটা কাজে আসছি এখানে আর মনে হচ্ছিল যে এটা মনে হয় অন্য কারো একটা যদি কিছু হতো বাচ্চু ভাই কিন্তু সবার আগে দিয়ে যেত এই তোরা এটা এটা কর এখন এটা হবে উনি লিডটা দিত তো কালকে খালি মনে হচ্ছিল যে সবই আছে শুধু বাচ্চু ভাই নাই বাচ্চু ভাই উনি আছে কিন্তু এটা যে বাচ্চু ভাই এটা আমি বারবার মানতেই পারছিলাম যে এবি ওখানে আছে আমার কাছে মনে হচ্ছে উনি মনে হয় এখন লিড দিবে কারণ যেটা হতো যে যে কোনো একটা আয়োজনে যখন উনি আসতেন মানে একটা একটা জমজমাট একটা ব্যাপার বা একটা একটা পাওয়ার এরকম মনে হতো অলওয়েজ ইনফ্যাক্ট কালকে আমি আর কোনো ডিসকাস করছিলাম এখানে চ্যানেল লাইতে যে মনে হচ্ছে যে কোনো একটা প্রোগ্রামে আসছি বাচ্চু ভাই যেন ওয়েট করছি যেটা সব সময় হয় উনি আসবে এসে তারপর ফাইনাল শুরু হবে স্টার্ট হবে স্টার্ট হবে হ্যাঁ শুরু হবে কিন্তু মানে খুবই আসলে খুবই অড লাগছিল কাল কিন্তু আমরা কিসের জন্য এসেছি এখানে আর বাচ্চু ভাই একটা কোয়ালিটি ছিল গুণ ছিল উনি ইয়াংদের খুব ভালোবাসতেন আমরা যারা প্রথম নৃত্যে আসলাম আমাদের লেখা পর্যন্ত কারেকশন করে দিতেন গাইড করতেন বোঝাতেন এভাবে এভাবে করবা তো এই জিনিসটা আসলে বিরল ঘটনা মানুষকে সহযোগিতা করার যে মনোভাবটা ওনার ভিতর বিশাল ছিল আপনার এই কথা সূত্র ধরে আমি একটি বিষয় নিয়ে জানতে চাই যে এই সময় অনেক রিয়েলিটি শো হয় সেখানে অনেক বড় বড় বিচারকের আসনে অনেকে থাকেন আমাদের অনেক জনপ্রিয় শিল্পীরা আমি আমার একদম পার্সোনাল অবজারভেশন থেকে বলছি আমি দেখেছি যে আয়ুব বাচ্চু যখন কোনো কমেন্ট করে কোনো হয়তো কোনো শিল্পী তার গান গাইলো উনি কিন্তু খুব চমৎকারভাবে বলে যে বা তুমি তো খুব ভালো গেয়েছো এই জায়গাটা আমি এভাবে গাইনি কিন্তু তুমি মানে এভাবে গাইলে ইম্প্রোভাইজ করেছো এটা কিভাবে করলে মানে আমি যদি এভাবে করতাম খুব ভালো হতো এই যে ইন্সপায়ার করা এবং পজিটিভ কথা বলা মানে আপনি এই সম্পর্কে কি বলবেন উনি বিশাল আন্তরিক মানুষ ছিলেন বিগ হার্টেড মানুষ ছিলেন যখনই দেখা হতো উনি যে এত বড় স্টার সুপার স্টার মেগা স্টার এ ধরনের বিষয়টা ছিল না বুকে জোরে ধরতেন বিলন কেমন আছিস এবং কিন্তু স্টেট তুই করে বলতেন এবং এটাই আসলে শুনলে মন ভরে যেত হ্যাঁ একদম স্টেট বুকে জড়ো ধরতেন বলুন কেমন আছিস হ্যাঁ গান লিখছিস কি না এই যে লিখছিস কি না কেমন আছিস এটা বলা মানে খুবই আন্তরিক খুবই আন্তরিক শেখ মনির আলম টিপো আপনার কাছে জানতে চাই একটু যে উনি একাধারে আপনি যেমনটি বলছিলেন যে উনি মানে সত্যিকার অর্থেই শিল্পী মানে একজন শিল্পীর যে গুণগুলো থাকা উচিত বিনয় তার মানে ভার্সাটাইল তিনি ছিলেন তো ওনার যে এই যে গিটার প্লে করা ঘন্টার পর ঘন্টা উনি স্টেজে মানে পারফর্ম করতেন এইটা নিয়ে আপনি কি বলবেন তার রূপালি গিটারটি ফেলে চলে গেল বাচ্চু ভাই অনেক কিছুই করতেন গিটার বাজাতেন গান গেতেন কম্পোজ করতেন সব কিছু কিন্তু একটা জিনিস তিনি সবসময় নিজেকে দাবি করতেন আমি মিউজিশিয়ান উনি গায়ক বলার থেকে বেশি বলতে পছন্দ করতেন আমি গিটারিস্ট আমি গিটার বাজাতে পছন্দ করি আমি মিউজিশিয়ান এটা ওনার ফার্স্ট আইডেন্টিটি উই আর মিউজিশিয়ান্স এটা এটা সবসময় আমাদেরকে বলতো এবং আপনি যে রিয়েলিটি শহর শহর কথা বললেন গিটার বাদন সব কিছু উনি খুব পজিটিভ মাইন্ডেড ছিলেন উনি সবাইকে সবাইকে ছোটো বড় সবাইকে উৎসাহ দিতেন তুই এটা কর এটা এভাবে কর এভাবে করিস না ওখানে এটা করিস না এটা এভাবে করবি সবসময় একটা অ্যাডভাইস বা গাইড করতেন যাকে উনি পছন্দ করতেন যার সাথে পরিচয় হতো সবাইকেই উনি করতেন মিলন ভাই একই কথা বললেন এটা আন্তরিকতার পরিচয় এটা এটা সবার ভিতরে থাকে এটা আসলে যে শিল্পীদের যে বিনয়ের বিষয়টি এবং সামনে এগিয়ে নেওয়ার বিষয়টি এটি আসলে প্রমাণ করে স্পন্টেনাসলি কাজটা করতেন অর্থাৎ ফ্রম হার্ট যেমন প্রথম হিট গান ময়না আমার করার পর ময়না গানটা তখন ম্যাসিভ হিট গান ছিল তো আমার কিছু কিছু স্মৃতি আছে আমি তখন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় মামির সঙ্গে পড়তাম ওনাকে প্রোগ্রামে নিয়ে গেলাম তো ময়না গানটা ওই সময় এত বড় মাপে হিট গান ছিল যে তো স্টুডেন্টরা আমার ময়না নামে ডাকতো মানে আমার নাম যে মিলন খান এটাও অনেকে ভুলে গেছিল
ফর গডস সে উনি যদি সুরকারও হতেন তবে উনি আনপ্রালাল সুরকার থাকতেন বাংলাদেশে যেমন তপন চৌধুরীর প্রথম অ্যালবামটা মনে করো তুমি আমি পলাশ ফুটেছি মনে করো ট্রিমেন্ডাস টিউন অসাধারণ সুর ওনার সুরের পার্সেপশনও অত্যন্ত চমৎকার ছিল যেমন আমি আবারও বলছি ওনার সুর করা পাথর কালো রাত তারারও বাগান শুনে এই গানটা যখন হিট হলো তপন চৌধুরীর কণ্ঠে ওটা একটা লাইন ছিল সে আমি তোমার জন্য এই যে একটা টান উনি সুরে দিয়েছিল অপূর্ব ঘুরের মধ্যে আছি যে লাস্টে কনসার্টে এবি যখন ঢুকলেন গ্রিন রুমে আমাদের পিছনে গ্রিন রুমটা তা আমরা জানি যে এবি আসবে তার আগে যে কুমিল্লার কনসার্টেও খুব একটা কথা বলা হয়েছে যায় না কারণ কনসার্টগুলোতে কি হয় যে একজন নামে নেমে ওনারা গাড়ি থেকে চলে যাচ্ছে আমরা যে যে যার যার গ্রিন রুমে বসে থাকে তো ওইখানেও খুব একটা কথা বলার সুযোগ হয় নাই আর এইবার যখন একই সাথে ছিল এবার ছিল আমরা সে কোনো সন্ধানে বলে গান বাংলা থেকে একটা প্রোগ্রাম হচ্ছে সরকারি একটা প্রোগ্রাম সেখানে সব বাইরের মিউজিশিয়ান্সরা আসলেন তো তার দুদিন আগে একদিন আগে আমি যখন গান বাংলায় গেলাম প্র্যাকটিসে তো দেখলাম যে বাচুর ভাই বসলাম বস কেমন আছেন ভালো রে তুই কখন আসলি জাস্ট এটা বললো আমি দেখলাম যে উনি নর্মাল উনি বললো যে আমার আপনার শেষ হ্যাঁ হ্যাঁ আমি শেষ আমি এখন চলে যাচ্ছি চলে গেল মানে এই যে তারপরে যখন কনসার্ট গ্রিন রুমে ঢুকল আমি দেখতে পাচ্ছিলাম যে ওনার গেট আপ সব ঠিক আছে একদম ওই সানগ্লাস ক্যাপ পরে এসছে ওই টি শার্ট ব্ল্যাক টি শার্ট জিন্স কিন্তু ইবিকে আমার মনে হচ্ছিল যে উনি একটু নরম হয়ে গেছে আই ওয়াজ টকিং অ্যাবাউট যে উনি কিন্তু একটু একটু চুপ হয়ে গেছে অনেক ধন্যবাদ কনা একদম শেষের দিকে চলে এসেছে ছোট্ট করে জানতে চাই এলিটার কাছে এক কথায় এবিকে নিয়ে কি বলবেন আমার আপনি যেটা বললেন যে কোনো কথা বাকি ছিল নাকি ওনার ওনার সাথে বলা আসলেই ছিল ওনার সাথে আমার বেশ কয়েকটা কাজ করার কথা ছিল ওনার সাথে আমি ফেসবুকে কানেক্টেড হয়ে উনি আর আমি মিলে অনেক কিছু ডিসকাস করছিলাম যে ইয়াং মিউজিশিয়ানদেরকে নিয়ে কিছু করা যায় নাকি ওটা ইনকমপ্লিট রয়ে গেল আসলে পুরো সব কিছু মনে উনি ইনকমপ্লিট রেখে আমাদের রেখে চলে গেল অনেক ধন্যবাদ এসে আমরা আসলে একদম শেষে চলে এসেছি অনেক ধন্যবাদ নিশ্চয়ই শুনবো আবারও সুপ্রিয় দর্শক এই ছিল আমাদের আজকের এগুলো তারকা কথনের আয়োজন আমাদের প্রিয় সঙ্গীত শিল্পী আহ্বাচকে নিয়ে তিনি ছিলেন আছেন থাকবেন সব সময় আমাদের হৃদয়ে বাংলার আকাশ বাতাস আর সুরে সবাই ভালো থাকবেন দেখা হবে আগামীকাল নতুন নদী থেকে সঙ্গে নিয়ে সে পর্যন্ত সবাই চ্যানেলের সব আয়োজনের সাথে থাকবেন